Deus. Amém, queridos? Boa noite a todos. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Vocês que nos assistem em casa, que a graça e a paz do Senhor seja com todos nessa noite. O amor de Deus inunda este lugar, inunda a sua casa. Amém? Queria convidar você a abrir a sua palavra, a minha Bíblia, na palavra de Deus em Salmo 72. Baixo do verso 17. Salmos 72, parte do verso 17. Que diz assim a palavra do Senhor: Permaneça o seu nome eternamente, que ele continue enquanto o sol durar. Todas as nações serão abençoadas dele e lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus. O Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre seja o seu glorioso nome. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém e amém. Essa igreja está cheia da glória de Deus. Por que está neste lugar? Porque nós viemos adorar, porque nós saímos das nossas casas para ir cultuar. Esse privilégio, queridos, de poder estar aqui na presença do Senhor. Eu sei que muitos irmãos que estão estar aqui nessa noite. Mas também tem o privilégio de estar cultuando a Deus através desta live, através do Facebook e do Instagram. Que você adore o Senhor. O momento de se relaxar dentro da momento de adorar o Senhor, o momento de cultuar a Deus. Os que estão aqui e os que estão em suas casas. Por isso eu quero convidar você que está aqui nessa noite. Se colocar de pé no seu lugar Se você pode E vamos adorar o Senhor Para sempre Como diz a palavra do Senhor Ele vive eternamente
E quando você aparta o seu coração do Senhor, o texto chama você de quê? Maldito, amaldiçoado. O homem que confia no homem, que confia na carne, que confia no seu braço, que confia em si mesmo e que tira a sua confiança de quem? Do Senhor. E aí ele vai pegar esses dois homens, o homem bendito e o homem maldito, e vai comparar com duas árvores. A primeira está no verso 6, né? que é a comparação do homem maldito. No verso 6 diz assim, Será como arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha só. A pessoa que vive confiando em si mesmo, confiando no outro, confiando no homem. E esse é um tempo que todo mundo está querendo confiar em alguém. Nós estamos querendo confiar no cientista, confiar no médico, confiar no governador, confiar no prefeito, confiar no presidente. Estamos querendo confiar em alguém. E procurando alguém para confiar. Mas aqui está dizendo que o homem que confia no homem, porque o homem, outro homem não é Deus, amém? Vocês estão entendendo? A outra pessoa, ou até você mesmo, não é Deus. Você não pode muitas vezes confiar nem em si mesmo. Você pode ser traído por si mesmo. Errar consigo mesmo. De repente você está com raiva de si mesmo, porque errou. Porque você confiou na, na pessoa errada, depositou sua confiança na pessoa errada. O texto diz que é maldito, que é amaldiçoado. E que é semelhante a um arbusto solitário no deserto. Aquela planta que nasce sozinha e que está lá isolada de tudo e de todos, num lugar onde não tem água, onde não tem fertilidade. É o arbusto no deserto. É a pessoa que confia no homem. Solitário. Significa o quê? Significa que não tem ninguém por perto. São árvores que nascem ali sem nenhuma outra ao redor que não tem sombra, uma vida totalmente estéreo, vazia, quando você confia no homem, você vai quebrar a cara, você vai se decepcionar, porque o homem não é Deus, e a Bíblia nos ensina que nós devemos confiar em quem? Confiar no Senhor, e a esperança tem que ser no Senhor, muitas vezes a gente fica querendo confiar em Deus, e também no governo, e também, e também, não, a nossa confiança tem que estar no Senhor, o Senhor pode sim abençoar o governo, o Senhor sim pode usar o médico, mas é no Senhor que está a sua confiança. Mas se você confia no homem, confia em si mesmo, você é como esse arbusto que aqui diz assim, não verá quando vier o bem. É uma coisa muito séria, né? Não vai experimentar o bem na vida. E quando esse bem chegar, você não vai nem enxergar se você confia no homem. Deus vai fazer coisas na sua vida e você não vai ver. Porque você está tanto esperando no homem que não vai ver quando o bem chegar. Não enxerga os benefícios do Senhor. Né? A gente tem que aprender que devemos dar graças por tudo que Deus nos dá, tudo que Deus faz na vida da gente. Você já viu alguma coisa que Deus fez na sua vida hoje? Porque parece que na quarentena Deus está de quarentena e Deus não está fazendo nada. Deus está fazendo todo, todos os dias coisas boas na nossa vida. Todos os dias Ele está agindo. Hoje Deus fez coisas na nossa vida. Talvez a gente não está enxergando bem as obras do Senhor. Mas Ele está agindo na nossa vida. E aqui diz que quando você confia no homem, você é amaldiçoado. E você não vai ver, né, como aquele arbusto solitário, que não vai ver, não verá, quando vier o bem. Não vai experimentar aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Sabe por quê? Normalmente a esperança nas outras pessoas gera o que a população brasileira está vivendo hoje. De tanto viver esperando o milagre do governo do Brasil, as pessoas hoje estão sem esperança mais nenhuma. Já não estão esperando nada de bom mais. Um coração totalmente amargurado, triste, sem confiança, seco. Você não vai esperar mais nada de bom. E, e parece que a mídia nesse tempo está enchendo a cabeça das pessoas de pensamentos negativos, de que não tem mais esperança, não tem mais jeito. É isso que as pessoas estão pensando, né? E aqui está dizendo isso. Não verá quando vem o bem. E parece que isso fala também de ingratidão. Que Deus está fazendo o bem para a gente. No meio de toda essa luta, algum benefício Deus está dando. Alguma graça. Porque juntamente com a aprovação, a Bíblia diz que Ele dará o um escape. Com certeza Deus está sustentando a vida da gente nesse tempo. E aí o homem que confia no homem é maldito e não vê. Não enxerga. Não consegue enxergar o bem de maneira nenhuma, porque a sua confiança está no homem, está na carne, está em si mesmo. E ainda diz assim, vai morar, vai habitar em terra salgada e inabitável. 
Porque se você quer a sua confiança aqui nessa terra, em pessoas, em coisas, em dinheiro, quem confiava no petróleo agora está como na vida? Confiou tanto no petróleo que agora o petróleo não vale nada. É assim que as pessoas estão. Quem investiu dinheiro, né? Dinheiro investido que quebrou, não tem como retornar. Pessoas que compraram estoque em suas lojas não puderam vender. Então, de repente, toda a confiança daquilo que é material, daquilo que é visível, perece. Porque o que é visível não é eterno. E é assim que as pessoas estão. E se você vive assim, você vai habitar numa terra salgada e inabitável. Porque você vai se decepcionar, você vai viver com o coração amargurado, triste. Mas aí tem o um segundo homem. E o segundo homem é bendito. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito é abençoado. Quem é abençoado aqui? Amém? Esse amém está tão fraquinho. Qual é a máscara? Você diz amém, eu não estou ouvindo que a máscara não deixa. Não deixa você ouvir glória a Deus, né? Você é abençoado? A Bíblia diz que Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. O Filho de Deus, com todas as lutas que tiver nessa terra, é abençoado, é bendito. É bem-aventurado você que tem Deus na sua vida. Que confia no Senhor, que a sua esperança é o Senhor. Bem-aventurado é você. Essa palavra me alegrou tanto hoje. Meu. Porque a gente fica assim, ah, eu sou é, sofrido, eu sou coitado de mim, eu sou coitado. Eu sou... Você não é nada disso. Você é abençoado. Você é bendito No meio de tudo isso Mesmo tomando prejuízo talvez Mesmo assim você é abençoado Prejuízo não tira a bênção de Deus na sua vida A bênção é a confiança que você tem em Deus Deus muda a sua história de um dia para o outro Deus muda as coisas de um dia para o outro Aí ele traz a árvore Que pode ser comparada ao homem abençoado Ao homem bendito Quem é a árvore? Qual é a árvore? Qual é o tipo de árvore? Verso 8 é semelhante, é como a árvore plantada aonde? Diferente do arbusto no deserto, é como a árvore plantada junto às águas. Olha a diferença, gente. Um arbusto no deserto e uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Presta atenção. Onde Deus te plantou? Você está plantado junto às águas. Jesus é seu ribeiro. Jesus é seu rio, Jesus é sua água Ele é a fonte das águas vivas Ele é o Senhor da sua vida Não vai faltar água na sua vida E Deus plantou você junto às águas E Jesus disse que nós somos ramos dele Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos Vocês estão ligados em mim E aquele que permanece em mim ou nele Dará muito fruto, está falando de uma vida fértil Vai ter fruto na sua vida Porque você está plantado Junto a ribeiros de água E as suas raízes se estendem Para o ribeiro É isso que está dizendo aí, né? Estende as suas raízes para o ribeiro As raízes crescem Você está cada dia mais arraigado em Deus Está havendo um desenvolvimento Na sua vida Você está crescendo até no sofrimento Até na luta O crente está crescendo As raízes dele estão se firmando Cada vez mais Quanto mais dificuldade você tiver Mais as suas raízes se estendem para o ribeiro porque você confia no Senhor E a sua vida está plantada no Senhor Raiz fala de profundidade Fala de segurança As árvores ficam no lugar Depois de ventanias Por quê? Por causa das suas raízes Talvez até um galho pode cair, pode quebrar Mas ela está de pé por causa da raiz Você tem raízes Deus está colocando água na sua vida o tempo inteiro Ele está regando suas raízes o tempo inteiro com esse ribeiro de água que é Jesus Nós estamos arraigados em Jesus Amém, queridos? Seu coração está arraigado em Jesus Você está seguro na hora da tempestade O vento pode até soprar, você não vai cair Você crê nisso? Você não vai cair por causa das suas raízes Deus plantou você junto a ribeiro de água Sua vida hoje é vida de esperança, vida de confiança Crente tem que ter fé e confiar em Deus O mundo inteiro pode falhar É aquele cântico que a gente canta aqui né? Quando o mundo cai ao meu redor Seus braços me seguram Deus está segurando você Deus está me segurando Deus está segurando a igreja Nós podemos passar pelas maiores ventanias Deus vai nos segurar Isso é confiança, você não confia não? E às vezes a gente confia em homens 
Né? Eu me lembro que eu fiz uma cirurgia, você vai para a mesa de cirurgia confiando que uma pessoa vai abrir seu abdômen. Olha, e se esse cara errar? E se essa pessoa falhar? Eu estou confiando no médico que eu nunca vi na minha vida, ele vai abrir meu abdômen? Como assim? Eu vou lá e confio. Confio no anestesista, confio no médico, confio em todo mundo. Eu confio no homem. É ou não é verdade? Eu não, não querido. Eu fui me operar, mas fui confiando em Deus. Orei foi muito, Jesus, não deixa esse homem errar, não. Segura com Deus. O homem pode errar ou não pode? Às vezes a gente entrega a nossa vida na mão do ser humano. Você pega um avião, quem está pilotando? Eu andei muito aqui em Montes Claros de, de mototáxi, na né? época que não tinha carteira de motorista, e o carro na garagem, os irmãos, pastor, dirige, né? Os irmãos me tentando, né? Você ver. Dirige, pastor, sem carteira. Eu falei, não, meu filho, tem que dar exemplo, né? Fiquei oito meses com o meu carro na garagem, sem poder dirigir, sem carteira. Eu falei, só dirige quando eu tirar a carteira. Senão eu não posso ser pastor e ensinar para os outros. Né? Eu cobro dos outros e vou fazer o errado de jeito nenhum. Eu andava de mototáxi para baixo e para cima fazendo visita de mototáxi. Um dia que eles aí ele se acostuma com aquele mototáxi do senhor, uma pessoa educada. Ele, não, esse, esse senhor aí que vai me levar. Só ligava para ele, quase que o tempo inteiro era ele que me levava nas minhas visitas e para tudo que é lugar. Um dia eu liguei, ele não estava e tal, mandaram outro mototáxi para buscar. O que, que aconteceu? Ele sofreu um acidente, falei, meu Deus, como é que foi isso? Fiquei preocupado com ele. Aí o um outro mototáxi, da mesmo, no mesmo ponto de mototáxi, falou para o meu pastor, o senhor não sabia que ele é epilético, não? Gente, como é que é? O cara que me levava em todas as mesas, é epilético? É, foi assim que ele sofreu um acidente, estava levando a mulher, deu uma crise em cima da moto e lá vai o acidente. Eu falei, Jesus, como o senhor me guardou? Mas você confia a sua vida no mototáxi, confia a sua vida... Gente, você tem que confiar no senhor. Deus é muito mais confiável Infinitamente mais confiável E quem confia no Senhor é bendito Bendito aquele que confia no Senhor E eu não quero ter quem confia aqui Todo mundo, né? Quem é abençoado aqui? Todo mundo levantou a mão Você que está em casa me ouvindo também, né? É abençoado? Quem confia no Senhor é abençoado Está debaixo da bênção do Senhor É bendito Sabe por quê? Os homens podem falhar com aquele mototáxi Deus nunca vai falhar conosco Nunca vai errar Nunca vai me deixar cair Jamais A Bíblia diz que Ele me toma pela mão direita né? Eu sou o, teu, o Senhor teu Deus que te toma pela mão direita E te digo não temas Porque eu sou contigo Esse é o Deus que a gente serve Confia ou não confia que Ele está segurando na sua mão Confia ou não confia que Ele está te carregando Que Ele está te dirigindo Que esse planeta não está Perdido no espaço, Deus governa esse planeta, Deus governa essa terra, Deus governa esse mundo. Eu preciso confiar nele, eu sou bendito, as minhas raízes, né? E aí continua, as minhas raízes estão seguindo para o ribeiro. E aqui diz assim: não receia, no verso 8 ainda, não receia quando vem o calor. E o calor pode ser provação, a gente pode trazer isso para a nossa vida, pode ser profético, né? O juízo do Senhor. Vindo sobre a terra como Jeremias estava profetizando Que viria juízo Aí mesmo nesse capítulo 17 O calor pode ser tanta coisa Na vida da gente Mas aqui está dizendo que Essa árvore plantada junto a ribeiros de água Não tem medo de calor Ela está plantada onde? É onde você está plantado que define como você deve viver Se você está plantado em Deus Calor nenhum vai te afetar O mundo pode estar sofrendo Esse calor da pandemia do medo, do pavor, da quebra financeira, mas você está com suas raízes em Deus. E o calor não vai trazer receio na sua vida. Isso aqui é segurança, gente. Não receia quando vem o calor, é segurança. Não tem medo. E quantos cristãos estão com medo nesse tempo? Quantos cristãos estão preocupados com o futuro nesse tempo? Como será o ano que vem, né? Como é que nós vamos viver? Você é árvore segura. Diga comigo, eu sou árvore segura Você crê nisso? Você não é um arbusto qualquer Você é a árvore do Senhor Plantada junto a ribeiro de água Aleluia, queridos Não teme quando vem o calor Mas a sua folha fica verde No calor você está vivo Folha verde é sinal de vida Uma árvore seca não tem folha verde Mas aqui a sua folha fica verde Permanece verde você vai resistir a essa pandemia Você vai resistir às provações da sua vida Ao calor de suas lutas Você vai passar por elas E as suas folhas vão ficar verdes 
Porque é Deus que está alimentando essa árvore. Deus é o agricultor, é isso que Jesus disse, né? Eu sou a videira verdadeira, meu pai é agricultor. Deus é que cuida dessa árvore, dessas árvores. Isso é o pomar do Senhor. Nós somos pomar de Deus. Aleluia. E Deus é cuidadoso com as suas árvores. Que coisa maravilhosa, queridos. Tem água aí na sua raiz? Tem ou não tem? Com toda a secura da vida, não vai faltar água na sua raiz. Tem um ribeiro. Rios de água viva fluirão do seu interior. Aleluia. E água viva. E aí continua ainda. No ano da sequidão. Olha aí o finalzinho do verso 8. No ano da sequidão, o que, que diz aí? Não se perturba. Tem tanto crente perturbado nesse tempo, né? Mas quer dizer, no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Você crê que esse ano é um ano de fruto? Amém. Oh, tá aí. Olha a máscara aí, tirando esse amém de você. Esse é ano de fruto. Porque a gente está dizendo que vai dar fruto em que ano? Esse ano não, pastor, esse ano já era, esse ano já acabou. Você está falando igual os incrédulos da vida. Só em 2021 agora, 2020 acabou. Aqui está dizendo no ano da sequidão dará fruto. Não é no ano da chuva. É no ano da seca. Porque você não é árvore que depende de seca nem de chuva. Você depende do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e é a esperança. Qual é a sua esperança? É o Senhor. Não é no ano, ah, esse ano, esse, esse ano, aquilo. Jesus disse, eu vos nomeei para que vades e tens fruto. Eu estou esperando muito fruto esse ano, irmão. Não sei você. E Deus gosta quando o negócio está assim, né? Quando está seco, quando não tem nada aí que é melhor ainda para Deus. Deus gosta de dar filha a mulher estéreo. Faz dar estéreo mãe de filhos. Deus faz chover pão no deserto. Deus dá água, dá rocha. É o quanto mais difícil, melhor para Deus. Sua vida está difícil? Então é isso que Deus está falando para você através dessa palavra nessa noite. Está difícil. É de Deus que você está precisando. Porque a Bíblia diz que Ele mesmo fala, né? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor. Tem nada difícil para Deus. Enquanto as previsões são de um 2020 perdido, sem fruto, esse ano vai ser horrível, a igreja é o dó da igreja. Oh, irmão, a igreja não parou não, a igreja continua. E quem sabe ela vai crescer esse ano. Porque eu tenho certeza que muita gente vai converter no meio de tudo isso. Muita gente, inclusive na sua família. Deus está trabalhando na sua casa, na sua família, na sua parentela. Gente que você não imagina vai converter. E vai converter esse ano. Que a Bíblia diz no ano da sequidão dará fruto. Esse é ano de fruto, irmão. E é pela fé. Você, não tem, você tem que enxergar, não é o ano, você tem que enxergar o Senhor. O ano está seco, é ano de sequidão. É ano perdido e vou tomar prejuízo esse ano. Então você não está confiando em Deus. Porque Deus faz quando não tem possibilidade nenhuma. Ele tira de onde não existe, de onde não tem. Você lembra da pescaria, né? Lançaram as redes a noite inteira, não pegaram peixe nenhum, nenhumzinho, nem uma piadinha. Mas quando Jesus chega ali, o mar pode não ter peixe nenhum. O Senhor disse, lance a rede. E a rede encheu e o barco quase afundou, porque Deus não depende de nada, não sei da sua própria palavra. E quando Ele fala, vai acontecer. E Deus tem falado através da sua palavra, esse é ano de bênção, de vitória, de fruto. Desde o início do ano eu estou olhando a palavra dele. Eu não estou olhando o mundo, os Estados Unidos, o Brasil, eu estou olhando Deus. O que Deus falou conosco esse ano é que seria um ano diferente. Está sendo. E é quanto mais difícil, né? melhor para Deus. As suas impossibilidades para Deus são apenas oportunidades. Está tudo difícil e impossível. Deus só vê naquilo ali, Deus vê uma oportunidade dele manifestar na sua vida o Deus que Ele é. Feliz, bendito é o homem que confia no Senhor. No ano da seguidão, não deixa de dar fruta. Aí tem aqui uma coisa que eu quero chamar a sua atenção. Quando fala do arbusto, da árvore má, fala assim, a árvore má sente, não sente quando vem o quando bem. Não é isso que está no verso 6? Não verá quando vier o bem. A árvore má não vê quando vem o bem. E a árvore boa não sente quando vem o mal. Está entendendo, querido? A árvore má pode ver o bem que ela não vê. Mas a árvore boa não sente quando o mal vem. 
Mano de seca, calor, o que vier Ela não se perturba Ela não teme, não receia Quando vem o calor e ainda não deixa de dar frutos O mal não muda Quem é você? O mundo está cheio de coisas ruins agora Mas na sua vida Deus está Creia nisso Deus está na sua vida E você é atendido Se confia nele e é maldito se confia no homem É isso que esse texto me ensina Maldito quem confia no homem Bendito quem confia no Senhor Bendito quem tem esperança no Senhor A sua folha não cai O Salmo 1 diz isso, né? As suas folhas não caem E tudo quanto fizer Prosperará Tudo quanto fizer Prosperará Então eu posso dizer que em Deus E em Jesus, que é onde minhas raízes estão Esse ano nós vamos prosperar. Não sei se você está entendendo a palavra do Senhor nessa noite. É Deus falando comigo e com você. Vai prosperar. No ano de sequidão, você vai dar fruto. Meu Deus, esse ano é um ano diferente. E Deus só quer que você creia nisso. Ele vai surpreender você esse ano. É justamente no deserto, no Egito, que Deus faz coisas maravilhosas. É ou não é verdade? Grandes coisas, grandes maravilhas Ele fez onde? No deserto Onde não tem nada Deus faz maravilhas E Deus vai fazer maravilhas em nossas vidas E eu queria que você pulasse aí Para a gente finalizar Capítulo 17, verso 13 Eu gostaria que todos lessem aí Por favor, verso 13 Vamos lá, gente? Eu não estou ouvindo, acho que é a máscara, gente Vou ler mais uma vez Ó oh, Senhor O que, que o Senhor é? Eu quero como eu fiz no primeiro culto Quero que você faça agora também Você vai dizer aí agora no seu lugar Ó oh, Senhor, minha esperança Você pode dizer isso? Ó oh, Senhor, minha esperança Aleluia Deus está ouvindo você dizer isso para Ele Ó oh, Senhor, minha esperança Você está dizendo a Deus Quem é a sua esperança? Minha esperança Não é seu trabalho, sua loja, sua empresa, seu dinheiro Nada disso Não é o ano 2020 que é a sua esperança O Senhor Espe Ó Senhor, esperança de Israel Todos aqueles que te deixam serão Envergonhados Vão passar vergonha aqueles que te deixam O nome dos que se apartam de mim Será escrito no chão Porque abandonaram quem? O Senhor E quem é que o Senhor é? Fonte das águas você tem uma fonte das águas vivas na sua vida. Quem é? Jesus. Vamos orar? Irmãos? Aleluia. Que o Senhor possa fazer você entender que você é bendito. E que você não queira ser maldito. Que você é árvore plantada junto a ribeiros d'água. Você não é arbusto no deserto. Você não está sendo levado pelo vento. O ímpio é assim, né? É como boinha levada pelo vento. É o ímpio, o servo de Deus na mão. Servo de Deus é árvore E as suas raízes estão em Jesus Feche os seus olhos Ore ao Senhor nesse momento O Senhor, sua esperança Fale com Ele nesse momento Diga a Ele que mesmo com tudo difícil A sua volta, Ele é a sua esperança Deus, nossa esperança O Senhor é esperança da querigma O Senhor é esperança de quem está nos escutando Nessa noite O Senhor é esperança dos enfermos Que estão internados nos hospitais o Senhor é a esperança dos médicos, dos, in... dos enfermeiros, dos profissionais de saúde. O Senhor é a esperança do Brasil, da economia, Pai. O Senhor é a esperança de quem trabalha para si mesmo, dos profissionais que trabalham para si mesmo. Mas o Senhor é a esperança dos que são empregados, estão com medo de perder o emprego. E alguns que já perderam o emprego, o Senhor é a esperança deles também. O Senhor é a esperança de casais, esperança de pais. Sobre a vida dos seus filhos É o Senhor e não os filhos É o Senhor que é a nossa esperança Nós declaramos Nessa noite e cremos Que somos abençoados, somos benditos Porque bendito é aquele que confia no Senhor Cuja esperança é o Senhor E aqui estão pessoas que vieram a esse culto Pelo Senhor Pai E pessoas que estão nos assistindo Pela internet porque confiam no Senhor 
dedica um tempo a ouvir tua palavra, a louvar o Senhor, porque confia no Senhor. E a mão do Senhor está estendida para aqueles que confiam em ti, Senhor. Amém. Esperança de Israel, esperança da igreja, esperança nossa. O Senhor é a nossa esperança. E os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas, com águia. Caminharão e não se fatigarão, correrão e não cansarão. Porque a esperança nos fortalece. Ó oh, Senhor, esperança nossa. Nós confiamos em Ti que essa quarentena vai passar. Que esse tempo difícil vai passar, não só no Brasil, Pai. Porque a eterno é o Senhor em que nós confiamos. A eterno é o Teu poder. A eterno é Jesus, é o Teu nome. Enche o coração dos Teus filhos que estão ouvindo a Tua Palavra nessa noite de esperança e de confiança. Que eles possam viver arraigados no Senhor Enraizados no Senhor Pai Rega essas raízes com o Teu ribeiro Enche Pai, em nome de Jesus Da força necessária Para que quando o Senhor a tempestade passar Os frutos estejam no ar nessas árvores No ano da sequidão Eles darão frutos Senhor No ano da sequidão Eles darão frutos esse é um ano de muitos frutos, Pai. Muitas vidas vão se converter, nós cremos nisso. É um ano em que o Senhor está trabalhando nesse planeta. Para mostrar que quem governa é o Senhor de verdade. Eu te louvo por todos que ouviram a tua palavra, que cultuaram o Senhor nessa noite. E ela não voltará vazia. É viva e eficaz. Enganoso é o coração como diz aí nesse capítulo 17, o nosso coração se engana, mas a tua palavra é verdadeira, o Senhor não se engana, nós queremos sair daqui confiando mais em ti Senhor, e declarando para a nossa mente, para o nosso coração, que a nossa esperança é o Senhor, para a glória do nome de Jesus Cristo, amém, amém, que Deus te abençoe, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos em nome de Jesus amém Deus te abençoe, paz do Senhor Jesus boa semana para você